Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu kelas pada petang ini dengan doa sebelum belajar. Bismillah. Okay. Uh, siapa yang rasa dia ada gangguan bunyi ke maksudnya sekitar dia bising ke apa boleh ni orang mikrofon okey okey saya nak tanya soalan baru boleh tak tangan jawab okey kalau dia rasa tak bising tak apa boleh je buka mikrofon okey kelas jadi hari ini a uh, muallima nak habiskan dulu chapter 5 um, ada sikit je lagi chapter 5 yang muallima nak habiskan sebab hari tu kita macam rushing kan kerja-kerja nak habiskan syllabus ni ada yang tertinggal lah ada yang berapa yang mana yang tak sempat nak ajar lagi tapi hari ni uh, hmm tapi hari ni simple je dah ha lepas dah habis chapter 5 baru kita akan masuk chapter 6 okey pada habis chapter 5 kita akan masuk chapter 6 hari ni kita habiskan chapter 5 dulu Okay, so now ah, chapter berapa? Sekarang chapter 5. Okay, so now I want you to open your textbook page 48. Okay, buka buku teks muka surat 48. Hmm, uh, students book. Students book page 48. Buka students okay. book muka surat 48. Okay, and in this one, page 48 yang 47, uh, 48 and 49, uh, 48, 49, 49, yang ada kisah tentang traditional Japanese house. Okay, dah buka, have you open your textbook? Okay, so mana buka textbook? Okay. Ah. okay, very good. Okay, so in chapter 5, we have learned about house kan? Kita banyak ber belajar tentang rumah, apa yang ada dalam rumah, ah, bilik-bilik di dalam rumah. Hari tu exam pun masuk juga kan? Surat mana? Ha. Ah. Surat 48, Falisha. 48. Students book page 48 Untuk surat 48 Okay So today we are going to Learn about Traditional Japanese house ha, Maksudnya rumah Traditional Jepun ha, Rumah traditional Masyarakat Jepun Tapi yang missing tu Tolong Abang, mute microphone ha, Tolong mute kan microphone Okay Traditional Japanese house. Okay, kalau kita biasa tengok TV, cerita Jepun ke kan, kita akan perhatikan rumah-rumah Jepun ni dia berbeza sikit kan dengan rumah-rumah dekat negara kita. Macam Doraemon. Ha, cerita Doraemon contohnya. Ya, betul lah. Tengok cerita Doraemon, cerita Shinchan. Shinchan. Ha, awak akan tengok biasanya rumah-rumah di Jepun ni ada berbeza sikit kan dengan rumah-rumah di Malaysia. Ah, dia banyak pintu yang jenis macam sliding door tu kan Dia jenis pintu buka tu ah, Dan biasanya orang Jepun Dia kalau rumah tradisional dia Dia tak ada duduk atas kerusi sofa kan Dia cuma duduk atas, atas lantai atas cushion macam tu je Dia cuma ada macam cushion Lepas tu duduk dekat meja macam meja yang rendah Itulah kalau tradisional rumah tradisional Jepun kan 
So today we are going to learn sedikit sebanyak tentang traditional Japanese house. Uh, siapa yang bunyi uh, ayat Quran untuk sangat tu? Okay, boleh tolong mute okay, mikrofon. Okay, mute kan mikrofon dulu Ishak. Ha. Okay. Bagus je pasang ayat Quran tapi sekarang kita tengah belajar kan takut mengganggu kawan-kawan awak pula nak dengar. Okay. So, the traditional Japanese house. Maksudnya rumah tradisional Jepun. Rumah tradisional masyarakat Jepun. Okay. So, look at picture number one. Ha, look at the first picture. Dia terangkan tentang apa tu. Okay, siapa nak baca? Alimah dah lama tak dengar awak membaca kan? Okay. Okay, Farisha nak baca. Okay, okay Farisha. Uh, Farisha read the first. Uh, Farisha read the first sentence. Ayat yang pertama dekat gambar yang pertama ni. Okay, this one. This is. Okay, cuba Farisha baca. Okay. Hmm. He is a traditional. Okay, so Farisha baca tadi This is a traditional Japanese house with a garden Kita dah belajar kan garden maksudnya apa? Garden? G-A-R-D-E-N What is the meaning of garden? Taman 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 atau kebun kan biasa kalau traditional Japanese house, dia akan ada laman atau taman yang luas dekat depan rumah ke, belakang rumah ke kan. Kalau kita biasa kat Jepun tu kita tengok banyak pokok-pokok apa, pokok sakura kan yang macam apa, bunga dia, daun dia mana-mana pink ni kan, cantik. Mana putih? Ha. Putih lah dia, mana pink. Ha, okay. Jadi dia kata this is, this is merujuk kepada ini ialah, ha, kalau this T H I S ni maksudnya ini, okay? T H I S maksudnya ini. Ini ialah rumah tradisional Jepun dengan sebuah laman atau dengan sebuah taman di depan rumah tu. Okay, jadi dia tunjuk satu rumah tradisional Jepun. Okay. Ingat kalau dia cakap this ni, this kat sini merujuk kepada ini, okay. T H I S ni merujuk kepada ini. This one kan. Ini, ini. Kena tahu beza di antara ini atau itu. Hari ini fokus mak Adi mana aja beza ini dan itu. So ayat yang pertama ni diguna this is ini ialah. Okay, maksudnya ini ialah. Okay, thank you Farisha. Okay, now look at the second picture. Gambar apa yang ditunjuk ni? Gambar? Ha, second picture Sleeper. ni gambar apa? Slippers kan? Okay. Uh, okay, um, who wants to read the second picture? Okay, Umar Koyum. Okay, Umar Koyum, can you please read uh, the second picture? The second uh, sentence. The second Sleeper answer. Name. People never wear shoes in Japan's Japanese house. Japanese Japanese house. Hmm. They wear slippers. Okay, thank you, Uma for you. Okay, jadi Uma baca tadi maksudnya people never wear shoes. Okay, biasanya dalam rumah tradisional Jepun orang-orang tak pakai kasut dalam rumah macam negara kita juga kan? Kita tak pakai kasut dalam rumah. Tapi ada dekat negara macam Uh, dekat US ke UK ke Ada yang pakai kasut dalam rumah kan So people never wear shoes In Japanese houses uh, Dekat Jepun orang tak pakai kasut Dalam rumah tapi They wear slippers uh, Mereka pakai slipper ni Slipper dalam rumah ni kan Biasa kita Jepun kadang-kadang ada juga Yang pakai slipper macam ni kat rumah kan Slipper yang jenis lembut Yang sarung ni Kadang ada yang gambar kartun lah, yang bulu-bulu lah kan. Ah. Ah. Ah, kan, macam-macam kan. So ada juga, kita pun pakai slipper macam ni dalam rumah. Okay. So, ni dekat Jepun pun macam ni. Ha. Biasanya bila sampai kat rumah, kalau awak tengok cerita Doraemon kan, Nobita biasa dia balik rumah tu, dia akan buang kasut dia, dia akan letak dekat dua, dekat Maksudnya tak bawa masuk dalam rumah, pasti dia akan nak masuk dalam rumah, mesti dia pakai slipper ni dulu kan. Dia akan pakai slipper bila masuk dalam rumah. 
Okay. So number three, look at picture number three. So who wants to read the the third picture? Saya, saya, saya. Okay, Ishaat. Okay. They okay, are there are a lot of paper doll in Jap Jap Japanese house. There is one big room with beds on the floor. Mm. A low table, people sit on the cushion. Cushion. This cushion. Mm. This room is the living room and the dining room too. Okay, thank you, Isha. Okay, apa yang Isha baca tadi tu? Okay, dia terangkan. Kalau dekat dalam rumah je tradisional Jepun biasanya ada apa? Okay, dia kata there are, okay, there are kat sini mak rujuk kepada terdapat banyak. Ah, Kalau there is, satu je. Is kan merujuk kepada singular kan? Kalau there is, ada satu je. Terdapat satu je. Tapi kalau there are, dia merujuk kepada terdapat banyak. Ah, there are untuk merujuk kepada banyak. Jadi yang Isyad baca tadi, there are a lot of ha, sebab tu ni a lot of means banyak a lot of paper doors in a Japanese house maksudnya dia kata kalau dekat rumah Jepun ni ah banyak pintu-pintu dia ni diperbuat daripada kertas pintu-pintu maksudnya pintu yang macam mana nak cakap eh pintu dia tu uh, bukan uh, bukan pintu kayu ah pintu yang jenis dia punya Tu tu diperbuat daripada kertas. Ha, mak ayah aku tak tahu lah macam mana. Paper doors. Okay. Dan there is. Ha, there is ni mak lima kata tadi untuk satu kan. Menunjuk kepada satu. There is terdapat apa. There is one. Ha, sebab tu dia guna there is. Sebab ada satu je. There is one big room with mats on the floor. And a low table. Ha, yang ni maklumat kata tadi. Biasanya ha, orang Jepun ni dia akan ada satu bilik yang besar. Ha, lepas tu ada mat. Mat ni tika. Kemudian tika dia akan hampar dekat atas lantai. And a low table. Low table maksudnya meja yang rendah. Tengok macam gambar ditunjukkan. Meja yang rendah. Ha, sebab biasa orang Jepun dia tak duduk atas kerusi. Kalau, kalau rumah tradisional Jepun. Dia duduk atas uh, cushion je kan. Ha, sebab tu dia duduk atas meja yang rendah tu kalau dia nak makan kan. Ha, so dia makan di uh, meja yang rendah. A low table. Ha, people sit on cushions. Ha, dia kata orang-orang akan duduk di atas cushion tu. Bukan atas kerusi. Sebab tu dia guna meja yang rendah. So dia kata this room is the living room and the dining room too. Ha, maksudnya biasanya bilik ni dia dua dalam satu. Ha, fungsi dia. Fungsi dia sebagai living room dan juga sebagai dining room. Ha, bilik yang besar ni yang biasanya orang duduk ni satu untuk sebagai ruang tamu. Maksudnya kalau ada tetamu datang pun dia akan duduk kat sini. Ataupun boleh juga jadi dining room, bilik makan. Ha, maksudnya mereka makan kat sini dan di sini juga lah mereka punya ruang tamu. Ha, two in one, okay? Two in one. Dan kalau awak tengok cerita kartun cerita Nobita kan, biasa kalau mereka makan kan, ada juga mereka makan ramai-ramai, duduk atas cushion kan? Tapi ada juga dia makan kat dapur ni kan? Tapi ada juga dia makan kat sini dan kalau ada tamu datang ke dekat ruang tamu dia akan duduk kat sini sambil tengok TV kadang-kadang kan. Ha, okay. And then the fourth picture. Okay gambar yang keempat ni. Okay orang-orang nak baca. Ya. Siapa hmm, belum baca lagi? Malima. Ha, Mariam. Ya. Yeah. Nak beri tanda. Sila sila sila. Tanda. Sila, sila. Okay, kalau nak pergi tanda, silakan. Okay, Maria Manisa baca uh, gambar yang keempat. At night, hmm. this room becomes the bedroom. Hmm. They put the table near the walls and make 
that on the mat. Okay, thank you Maria. Okay. Ah, tadi Pak Limah kata bilik ni dia dua dalam satu. Dia jadi ruang tamu dan juga bilik makan kan. Tapi dia kata kat sini bila waktu malam, at night, pada waktu malam, this room becomes the bedroom. Ah, bilik yang besar ni yang tadi digunakan sebagai ruang tamu dan juga bilik makan ni, dia akan bertukar je bertukar pula. Mereka akan gunakan sebagai bilik tidur pula. Ah, this room becomes the bedroom. They put the table near the walls and make beds on the mats. Ah, maksudnya pada waktu malam mereka akan alihkan meja tadi tu, meja rendah yang mereka guna untuk makan tadi tu, mereka akan alihkan berdekatan dengan dinding. Ah, alihkan ke tepi dinding. Letak kat tepi. Ha, ah, letak kat tepi kan sebab nak tidur kat tengah. Dan mereka akan hamparkan Bila make bed, maksudnya sediakan, aa, sediakan tempat tidur di atas tika yang ada tadi tu kan kat situ memang ada tika kan Jadi mereka alihkan meja, tilam. kemudian hampar tilam dan tidur kat situ Okay Tilam ha, Okay, ni lah traditional Japanese house Kadang-kadang kalau rumah tradisional Jepun yang betul-betul tradisional rumah dia kecil je sebab tu lah Di satu bilik tu jadi ruang tamu Lepas tu boleh jadi bilik makan dan malam jadi bilik tidur Ah, Dia jadi three in one Mereka akan gunakan ruang tu dengan sebaiknya Ah, Jadi rumah ni kecil sahaja tapi boleh guna untuk semua Ah, Ah, okay. Lima Ya Nak pergi minum air? Ah, ya, ya, sila, sila Okay so, ah, tu adalah kisah tentang traditional Japanese house. Kalau dekat rumah kita dekat Malaysia ni, ah, bilik ruang tamu yang lain, bilik makan dekat lain, bilik tidur lain pula kan. Kita tak sekali kan kalau dekat Jepun, traditional house dia macam tu. Ah, sekejap digunakan sebagai ruang tamu, sekejap jadi bilik tidur ah, macam Ayah. tu. Allah. Ya. Yeah. Pergi tandas. Sila-sila. Pergi sila. lah. Siapa yang nak pergi tandas tak perlu minta izin. Tak apa. Mak Alimah izinkan. Siapa nak pergi tandas tak perlu bunuh suara dia pergi je tandas. Okey? Hmm, pergi je tandas. Tak apa tak apa. Mak Alimah izinkan. Okey. So. So now we are going to uh, look at the next. Uh, the next page. Tengok muka surat 49 tu. Okay. Yang atas sekali tu dia ada dua perbezaan. Ha, dia ada tunjuk perbezaan di antara there is dan juga there there are. Okay. Tadi Malim ada bagi tahu kan. There is merujuk kepada kalau nak menerangkan tentang satu objek atau satu benda sahaja. Contoh ayat there is one big group. Maksudnya terdapat satu Je. Terdapat satu bilik yang besar ha, Jadi kalau awak nak cerita tentang kat situ ada satu benda sahaja awak kena guna there is ha, There is terdapat kan Tapi kalau awak nak cerita tentang ada banyak Dalam dalam contohnya dalam rumah awak tu ada banyak benda ke Dekat satu awak nak cerita tentang objek yang banyak bukan satu Awak kena sebut there Ah, terdapat banyak pintu-pintu kertas. Ah, macam tu. Okay. Mine, hers. Yours, awak punya. His, ha. dia punya. Tapi so, kena lah. tahu bezakan di antara is dan juga ah. Ingat, is is for singular untuk satu. Ah, kalau a untuk ba, banyak. Merujuk kepada plural. Banyak. Okay. Okay. Okay, so now apa yang Mak Alimah nak kita buat? Okay, uh, now open your workbook. Okay, you have your workbook, right? Ya, I have it. Mana Mak Alimah punya workbook? Mak Alimah. Mak Alimah. Ya? Yeah. Workbook ke or student? Ha, 
Okay. So, open your workbook page 36. Okay, sekarang buka workbook awak untuk surat 36. Workbook buku latihan awak tu untuk surat 36. Workbook page 40, eh 36. Workbook page 36. Okay, dah semua dah buka workbook untuk surat 36. Uh. Okay, awak dah buat ke belum untuk surat ni? Belum eh? Sebelum ni Mak Limah ada beritahu kan Untuk chapter 1 sampai chapter 5 Boleh habiskan je Tapi kalau awak belum buat tak apa Yang dah buat uh, very good Kalau yang belum buat tak apa Kita discuss sama-sama okay So everyone have you open your workbook Page 36 Dah Iman Sampi ada ke Dah Api dah ke Api Surat mana 36 36 Okay So Look at activity number 1 Ah, Page 36 Look at activity number 1 Arahan dia adalah Read Draw and color Ah, Dikata baca Lukis dan kemudian Warnakan Ah, Jadi warna ni tak payah warna sekarang Mana-mana nak buat, buat kat rumah tapi kita baca sama-sama dulu cerita ataupun petikan dekat sebelah gambar tu. Okay, Harfi Haris. Harfi Haris, can you please read the first sentence? Harfi, boleh tak bacakan ayat yang pertama ni? Sampai sini, sampai sini. Mana? Ni, muka surat 36, baca ayat yang pertama. Activity 1 ni, baca ayat yang pertama. Okay, boleh? Baca, baca. Hmm. The, the wall, the walls mm. of, uh, of the house are yellow. Okay, very good. So, apa maksud ayat tu? What is the meaning of the sentence? The walls of the house are yellow. Maksudnya apa, Afi? Walls tu apa? Yellow color kan. Walls tu maksudnya apa? Yelah, walls ni what is the meaning of wall? Apa maksud wall? W-A-L-L-S. Dinding. Dinding? Dinding. Dinding. Ya, yeah, terima kasih. Siapa yang menjawab tu. Walls maksudnya dinding. Ha, siapa yang tak tahu walls tu apa, tulis dekat perkataan walls tu. Okay, so dia kata dinding-dinding rumah berwarna kuning. The walls of the house are yellow. Dinding-dinding rumah berwarna kuning. Okay, jadi nanti awak boleh warnakan dinding rumah ni. Awak cari ada mana satu dinding kan? Awak kena warnakan dinding rumah ni dengan warna kuning. Okay, oh. Jangan warna sekarang. Nanti baru buat. Sekarang kita baca dulu. Okay, Akilah Hanna. Okay. Read the second sentence. Akilah, baca ayat yang kedua. There is? There is a brown mat in front of the door. Okay, thank you. Jadi apa maksud ayat tu Akilah? There is a brown mat in front of the door. Maksudnya apa? Apa maksud uh. ayat tu? Ha. Dia dapat apa? Kasi warna coklat. Ya, yeah. ha. orang lain boleh jadi Akilah. Okay. So... Ayat dia ni bagi tahu terdapat se kapet apa dalam bahasa Melayu guna apa pun judul bilangan untuk kapet terdapat sehelai sehelai ke sehelai kapet bukan bukan maknanya apa nak betul ke sehelai kapet 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 sehelai di hadapan pintu mana kan uh, depan pintu ada ke kafe depan pintu ha ni pun right tu 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 dekat depan pintu ada di kafe tu warna coklat ni dia buat kena warna kan kafe tu dengan warna coklat eh bukan warna lain okey warna coklat okey okey thank you okey last one ah amar darwish baca ayat yang Orang semua tutup ni Saya tak dengar Memang macam Baca yang mana Ini Amma yang ketiga Amma In the Yang Ayat yang ketiga ni In the 
In the garden, there is a tap. There is a there is a tap table and for for chairs. 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 Ah, siapa gelakkan orang tak baik? Wise, wise, wise. Wise, wise. Chairs, bukan chairs. Kita kalau kita pandai, kita tak boleh gelakkan orang. Kita kena buat apa kalau kawan tak pandai? Ajar. Kita ajarlah, kita bantu bukan kita gelakkan. Tak baik kita gelakkan orang. Nanti Allah balas dan kita tahu. Jangan gelakkan orang tak baik, okey? Okay, thank you Amma. Sekurang-kurangnya Amma dia berusaha untuk baca dengan betul. Ah, dia usaha sendiri. Okay, thank you Amma. Jadi ayat yang Amma baca tadi, in the garden, maksudnya di dalam taman atau di dalam kebun, terdapat sebuah meja dan empat buah kerusi. Ada ke kat sini? Mana kerusi? Ada tak kerusi dengan meja kat sini? Ada. Mana? Ada kat belakang. Ayo ah, dah sini. Jadi kalau tak ada awak kena buat apa? Kena Arahan duduk. soalan dia. Read, draw and color. Okay, kalau tadi walls ada, dinding rumah ada. Yang kedua, uh, mat, mat ada. Jadi sekarang ni table dengan empat kerusi tak ada. Jadi apa yang awak kena buat adalah awak kena lukis lah. Agak dah. Ah, baca lukis dengan warna kan. Jadi arahan dia <tuk> awak ke lukis okay. ah, siapa yang okay. ada gangguan dulu kena mute baca lukis. Um, garden tu <tuk> pun. Okay, garden maksudnya taman atau kebun. Taman ya macam. Okay, jadi taman yang ada pokok tu. Ah, halaman ataupun laman kau panggil laman rumah. Jadi ni ada pokok-pokok banyak ni kan. Taman ah, dia apa? Okay, warna laman laman ni biasanya warna hijau lah. Ha, ni kan kutuk ni. Okay, jadi awak kena lukis kat sini lah. Okay, kat laman ni lukis sebuah meja dan empat buah kuah. Garden tu, garden. Mana? Garden tu tempat tu lah. Garden yang ni lah, garden apa tak ada mana pun. Ini garden ni, depan rumah dia ni. This is a garden, depan rumah, laman rumah. Tapi yang tak ada kat sini, oh. meja ni yang buat buat kursi. Yang ni awak kena Dan garden ada banyak pokok tu. Ha, awak kena lukis sebuah meja dan empat buah kursi. Tapi yang bising tu tolong mute sikit. Kena lukis kat sini. Sebuah meja awak lukis, kemudian lukis empat buah kursi dekat sekeliling meja. Okay? Ha, warna apa dia tak bagi tahu so bebas nak warna apa. Yang dia bagi tahu cuma warna dinding rumah warna kuning dan warna mat dekat depan pintu warna coklat. Yang lain bebaslah nak warna apa. Okay. So that is the first okay. activity. Okay nanti buat kat rumah. Okay now look at the second activity yang bawah tu. Okay arahan dia adalah look Find the differences and write. Jadi apa arahan soalan ni? Dia kata apa? Look, lihat. Lihat kedua-dua gambar. Picture A and picture B. Eh? And find the differences. Apa maksud find the differences? Cari per? Ya, persamaan ke? Persamaan, ya? Yeah? Persamaan, perbezaan. Eh, perbezaan. Perbezaan. Cari perbezaan di antara dua gambar. Kemudian tulis pada ruangan yang disebutkan. Okay. Okay. So, now kita buat sama-sama, okay? Kita pergi sekali lalu. Okay. Now, look at the first. Ayat pertama yang dia dah bagi, the walls are yellow. Ini perbezaan pertama. Nampak tak perbezaan warna dinding? Dinding ni warna kuning. Yang ni warna orange kan? So, ayat yang pertama dia dah bagi jawapan. The walls are yellow. The walls are orange. Ha, jadi, tulis macam tu. Okay, ayat yang kedua dia bagi, there is one sofa. Okay, gambar picture A ada satu sofa. So, picture B ada berapa sofa? Cuba tengok ada berapa sofa in picture B? Dua. Ha, so, macam mana nak tulis? There is or there are? 
They are. Ah, very good. Sebab ada dua maklimah kata kalau banyak lebih daripada satu kena guna. They are. So ayatnya adalah. Buka surat berapa? Ya ilah ilallah. Buka surat 36. They are two. So fast. Oh, ah, sebab kan so far ada banyak Jadi awak kena guna S Kena tulis S kat belakang So far tu kena ada S Because So far satu so far Kalau dua so far Maksudnya lebih daripada satu So you must put an S Kena letak S So jawapan untuk nombor dua ni adalah There are Kita dah pilih pula There are two so fast Terdapat dua So far. Ah, tu jawapan untuk soalan nombor dua. Okay. Kita ada lima minit lagi. Okay. Look at. Apa lagi perbezaan dalam gambar ni? Cuba perhatikan. Apa perbezaan gambar dua ni? Cuba tengok dekat. Bawah meja. Okay. Kerusi yang warna hijau tu kita panggil apa tu? Uh, chairs. Ah, chairs. Uh, kurang tepat. Awak belajar apa? Kurang tepat. Um, okay. Kena tambah perkataan apa? Ah? Armchair. Yeah, very good. Armchair. Sebab apa? Sebab uh, ada tempat letak tangan kan? Ah, ada tempat letak tangan, kita panggil armchair. Kerusi hmm. yang ada tempat letak tangan tu. Okay, so how to write? Okay, look at picture A. Ada berapa armchair? There are ada two armchair. Ah, oh, very good. Okay, so ayat untuk yang ketiga kita terangkan tentang armchair. There are two armchairs. Kenapa kena ada S? Why? Because ada dua. Bila lebih daripada satu, so kena letak S di belakang untuk menunjuk kepada bar. Banyak. So the answer must be there are two armchairs. There are two arm chairs The answer Okay, ni adalah untuk yang ketiga kita terangkan Mak Alimah Mak Alimah minum air Ya, Mak Alimah kata nak minum air silakan Okay Okay, jadi bila gambar A ada satu A ada dua arm chair Gambar B ada berapa arm chair? How many arm chair? There are There is one arm There are or there is? There are two There is There is There is One One armchair Armchair, ada S ke tak ada S? Ada Tak ada sebab ada satu je So sebab ada satu je armchair So kita tak payah letak S So there is one armchair Jawapan dia ha. Okay so kita dah jumpa lagi satu perbezaan gambar ni Okay apa lagi perbezaan di antara dua gambar ni? Ni first Ah, slippers. Where is the slippers? Okay, under the table tu kan ada. Okay, gambar yang pertama ada berapa slippers? There are two slippers. There are? Two slippers. Ah, there are two? Slippers. Slippers. Ah, okay. There are two slippers. Ataupun sepasang pun boleh tapi aku juga sebut dua lah. There are two Slippers. Oh, there are. Okay, there is a pair of slippers. Ni betul juga letak plastik guna there are. Okay, there are two slippers. So, picture B ada berapa je slipper tu? There is or there are? One. There one is one slipper. Sebab, tak, sebab ada satu jadi tak perlu letak S. There is one slipper. Bukan slippers. Ha, sebab ada satu je. Okay, so this is the answer for number four. Apa lagi perbezaan? Ada lagi tu perbezaan gambar ni? Apa lagi? Pilok. Uh, ha. Pilok. What? Pilok. Pilok. Ah, yes, very good. Okay, tengok pada Pilo. gambar. Pilok tu bantal di atas kerusi. Uh. Apa perbezaan dia? Kanan dengan kiri. Ah, right, left. Dengan, ah, right and left. No, no, no. Sekarang kita tengok left. perbezaan bilangan saja. Kita tak payah tengok kanan ke kiri ke tak apa. Pilo yang atas mm -hmm. armchair tu sama je kan. Gambar satu ada satu. Gambar dua pun ada uh. satu je. 
So, perhatikan uh. pillow yang atas sofa tu. Ni, this one. Pillow yang warna purple ni. Gambar yang pertama. Ada tiga. Gambar yang kedua. Ada tak pillow atas sofa? No. No. Um, kan? No. Ha, tak ada. Tak ada pillow atas sofa. So, how to write the sentence? There are. Three yeah, Ada tiga kan Three pillows On the Sofa ha, Kena ayat dia panjang sikit Sebab kita nak tunjuk pillow yang di atas Sofa sahaja There are three pillows on the sofa Ada tiga Bantal di atas sofa Warna pink tu Okay so ayat untuk B, ada tak sofa? Ya, ada tak sofa. Ada tak pillow? No. No. So, no. ayat no. untuk nombor lima. No. There is no pillow. No. Ah, pillow no. on the sofa. Ataupun yang kita dah belajar tapi yang tak dapat. Awak boleh juga tulis There isn't ah ini ah ni yang dah dapat belajar ni. There isn't any pillow on the sofa. Ni boleh 